నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫోర్ పిఎం స్పెషల్ డిబేట్ మొత్తానికి ఇప్పటి వరకు ఎలక్షన్ కమిషనర్ మాట్లాడడం జరిగింది మరి ముఖ్యంగా మహారాష్ట్ర జార్ఖండ్ సంబంధించినటువంటి ఎన్నికల అప్డేట్స్ ఎన్నికల డేట్స్ ను ప్రకటించడం జరిగింది సో దాంట్లో భాగంగా మహారాష్ట్రలో ఎన్నికలు ఇరవై నవంబర్ రోజు నవంబర్ ఇరవై మూడున ఫలితాలు రాబోతున్నాయి సింగిల్ ఫేజ్లో ఎలక్షన్స్ జరగబోతున్నాయి సో మహారాష్ట్రలో మొత్తానికంటే ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిది వరకు నామినేషన్ల నామినేషన్లు వేయడానికి అట్లాగే ఉపసంహరణ గడువు కూడా నవంబర్ నాలుగు వరకు ఉంటుంది కమింగ్ టు జార్ఖండ్ ఎన్నికలకు సంబంధించి కూడా జార్ఖండ్లో రెండు దశల్లో ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి నవంబర్ పదమూడు నవంబర్ ఇరవై ఈ రెండు దశల్లో అంటే మహారాష్ట్రలో జరగబోతున్నటువంటి సింగిల్ ఫేజ్ ఎలక్షన్స్తో రెండవ దశ ఎన్నికలు జార్ఖండ్లో జరగబోతున్నాయి సో రెండు ఎన్నికలకు సంబంధించినటువంటి రిజల్ట్స్ కూడా ఇరవై మూడో తేదీ రోజు నవంబర్ రోజే వెలువడబోతున్నాయి సో రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి ఎన్నికలకు సంబంధించి ఎన్నికల షెడ్యూల్ ఇప్పటివరకు ఎలక్షన్ కమిషనర్ రాజీవ్ కుమార్ విడుదల చేయడం జరిగింది రైట్ ఇక కమింగ్ టు ఫోర్ పిఎం స్పెషల్ డిబేట్లోకి వెళ్తే ఒక సంచలనమైనటువంటి కామెంట్ కెనడా నుంచి కెనడా ప్రభుత్వం చేయడం జరిగింది భారత్ కెనడా సంబంధాలపై ఖలిస్తానీ వేర్పాటువాది హర్దీప్ సింగ్ నిజర్ హత్య కేసు చిచ్చు రాజేస్తోంది అనుమానితుల జాబితాలో ఏకంగా భారత హైకమిషనర్ సంజయ్ కుమార్ వర్మను చేర్చిన కెనడా మరోసారి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసింది గ్యాంగ్స్టర్ లారెన్స్ బిష్నోయ్ గ్యాంగ్ పేరును తెరపైకి తెచ్చింది బిష్నోయ్ గ్యాంగ్తో కలిసి భారత ఏజెంట్లు ప్రో ఖలిస్తానీలను లక్ష్యంగా చేసుకుని కెనడాలో పనిచేస్తున్నారంటూ సంచలన ఆరోపణలకు తెరతీసింది నిజర్ హత్య కేసుకు సంబంధించినటువంటి దర్యాప్తు పురోగతి వివరాలని రాయల్ కెనడియన్ మౌంటెడ్ పోలీసులు వివరించారు అప్పుడే ఆర్సీ ఎంపీ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ బ్రిగెట్టే గోవిన్ భారత్పై తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు కెనడాలోని దక్షిణాసియా కమ్యూనిటీని ముఖ్యంగా ప్రో ఖలిస్తానులను భారత ఏజెంట్లు లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని అంటున్నారు వీరు కొన్ని గ్రూప్ల సహాయంతో కెనడాలో నేర కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నారని ఆరోపణలు చేశారు ప్రత్యేకించి బిష్ణోయ్ గ్రూప్ ఇందులో కీలక పాత్ర పోషిస్తోందంటున్నారు ఈ గ్యాంగ్కు భారత ప్రభుత్వ ఏజెంట్లతో సంబంధాలున్నాయని నమ్ముతున్నామని సంచలన ఆరోపణలు చేశారు ఈ అంశం బయటికి రావడానికి ఇప్పుడు కారణం ఏమిటి అంటే మహారాష్ట్ర మాజీ మంత్రి ఎన్సీపీ నాయకుడు బాబా సిద్దికి హత్యతో బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ ప్రమేయం ఉన్నట్టు తేలింది బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ ప్రకటించింది ఇలాంటి టైంలో ఆ గ్యాంగ్ పేరును కెనడా అధికారులు ప్రస్తావించడం సంచలనంగా మారింది ఇకపోతే బిష్ణోయ్ జైల్లో ఉండగా అతని సోదరుడు ఇతర అనుచరులు కెనడా కేంద్రంగా నేర కార్యకలాపాలకు పాల్పడుతున్నట్లు నిఘా వర్గాలు వెల్లడించాయన్న ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి ఇది ఇట్లా ఉంటే నిజర్ హత్య కేసు అనుమానితుల జాబితాలో ట్రూడో ప్రభుత్వం భారత హైకమిషనర్ సంజయ్ కుమార్ వర్మను చేర్చింది దీంతో ఇరు దేశాల మధ్య వివాదం ముదిరిపోయింది హత్య కేసు దర్యాప్తునకు భారత్ సహకరించట్లేదని ట్రూడో ఆరోపిస్తున్నారు అయితే అవన్నీ అసత్యాలంటూ భారత్ ఖండిస్తోంది ఎలాంటి సాక్ష్యాలు ఇవ్వకుండా నిరాధార ఆరోపణలు చేస్తోందంటూ కూడా మండిపడింది భారత్ ఇప్పటికే ఇరు దేశాలు పరస్పరం దౌత్యవేత్తలను కూడా బహిష్కరించాయి కెనడా చేస్తున్నటువంటి ఆరోపణల వెనుక వాస్తవాలేంటి నిజర్ ఖలిస్తానీ వేర్పాటువాది హర్దీప్ సింగ్ నిజర్ హత్య వెనుక భారత్ ఉందంటూ ఆరోపణలు చేస్తున్నారు ఎట్లాంటి సాక్ష్యాధారాలని కూడా ఇప్పటివరకు ప్రస్తావించలే కేవలం ఆరోపణలు చేస్తోంది మాట్లాడదాం మనతో పాటు ప్రముఖ రాజకీయ విశ్లేషకులు పెట్టబాటి పుల్లారావు గారు అట్లాగే అందరు సత్యం గారు మనతో పాటు జాయిన్ అవుతున్నారు మరి కాసేపట్లో ఉపా లక్ష్మణ్ గారు కూడా జాయిన్ కాబోతున్నారు పుల్లారావు గారు నమస్తే అండి గుడ్ ఈవినింగ్ యా మహారాష్ట్ర మాజీ మంత్రి బాబా సిద్దికి హత్య తర్వాత కెనడా ప్రభుత్వం చేసినటువంటి ఆరోపణలను ఎట్లా చూడాలి హర్దీప్ సింగ్ నిజర్ హత్య కేసు ప్రస్తుతానికి చిచ్చు రాజేస్తోంది సో దీంట్లో భారత్ సంబంధించినటువంటి హైకమిషనర్ పేరుని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ చేసినటువంటి ఆరోపణలు ఎట్లా చూడవచ్చు మనం ఇన్వైట్ చేస్తే వచ్చాడు వచ్చిన సమయంలో ఇద్దరు ముగ్గురు ఖాలిస్తాన్ ప్రో ఖాలిస్తాన్ మంత్రులు కూడా తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చేవా అన్నారు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి నాకు పెట్టే డిన్నర్ రాష్ట్రపతి భవన్ లో వాళ్ళు ఉంటారు ప్రధానమంత్రిని కలిసినప్పుడు వాళ్ళు ఉంటారు ఆ షర్తు పెట్టాడు పెట్టగానే ఆ పది రోజుల్లో భారతదేశం ఆయన పట్టించుకోలేదు ఆఖరి రెండు రోజుల్లో మాజీ వాళ్ళందరూ కలిసి ఆయన ఒప్పించి చూడు అక్కడే వచ్చాడు రాష్ట్రపతి భవన్ లో కలిసారు వెళ్ళిపోయారు ఆ బిట్టర్నెస్ తో ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు వచ్చింది ఏంటంటే అక్కడి నుంచి చాలా మంది లక్షల లక్షల మంది పంజాబ్ నుంచి వెళ్ళిపోతాం అక్కడ అసెంబ్లీ అవట్లేదు అసెంబ్లీ అంటే అక్కడ కలిసిపోవట్లేదు 
వెళ్ళి అక్కడే పంజాబీ మాట్లాడుతున్నారు అక్కడ వాళ్ళతోనే ఉంటున్నారు ఆ పట్టణాల్లో ఉంటున్నారు అందరూ వెస్ట్రన్ కెనడాలో కలిశారు ఉన్నారు లక్షల మంది ఉన్నారు ఇక్కడ ఉన్న పాలిటిక్స్ అక్కడ కూడా తీసుకెళ్లారు కొత్త కాదు చాలా సంవత్సరాలు బట్టి ఇక్కడ గ్యాంగ్ వార్ఫేర్ కూడా అక్కడ కూడా వస్తుంది పెద్ద సింగర్స్ వాళ్ళని వాళ్ళని చంపేస్తారు అదే కొత్త కాదు అంటే మంచిది అంటే మంచిది కాదు వాళ్ళు ఏదో అక్కడ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలా చిన్న స్తోమతో అక్కడికి వెళ్ళి లారీ డ్రైవర్లుగా పాపం కార్పెంటర్స్ గా బ్రతికి ఏదో ఎంపీలుగా ఎలక్ట్ అవి పెద్ద వాయిస్ గా మాట్లాడుతున్నారు ఖాళీస్థాన్ కావాలి ఇది కావాలని వాళ్ళందరూ ట్రూడో పార్టీ తరఫున ఉంటున్నారు కాబట్టి ట్రూడో వాళ్ళు ఇష్యూ టేకప్ చేశారు ఎవరు నిజరని చచ్చిపోతే లారెన్స్ బిష్ణాయి ఉన్నాడా దాని వెనకాల లేడా వాళ్ళకి తెలియదు కానీ లారెన్స్ బిష్ణాయికి భారత్ ప్రభుత్వానికి ఏం సంబంధం లేదు ఎందుకంటే భారత్ ప్రభుత్వం ఇలాంటివి పెట్టుకోదు బయట వస్తాయని ఇలాంటి విషయంలో మనం అందరూ ఒకటి మర్చిపోకూడదు పంతొమ్మిది వందల పదిహేను వియానా కన్వెన్షన్ మొదటిసారి ప్రపంచంలో తెలిసిన దేశాలు అందరూ కలిసి వియానా ఆస్ట్రేలియా కూర్చొని డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ దౌత్య సంబంధాల మీద ఒక అగ్రిమెంట్ వచ్చారు అవును మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి మధ్యలో అక్కడే అక్కడే కాన్ఫరెన్సెస్ పెట్టారు హవాన మళ్ళీ వియానాలో పెట్టారు ఈ కన్వెన్షన్ డిప్లొమాట్స్ అంటే మన దగ్గర అక్కడ పనిచేసే రాయబారీలు వాళ్ళ రాయబారీలు ఇక్కడ దాంట్లో ఒక మెయిన్ కండిషన్ ఏంటంటే ఏ రాయబారీ మీద అరెస్ట్ వారెంట్ ఇవ్వటానికి వీల్లేదు ఎంతో కోర్టు గేట్టు ఏదో పెడితే కానీ వాళ్ళని ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ ఉంటారు వాళ్ళు అక్కడ ఏ చట్టం వాళ్ళని ముట్టుకోలేదు ఇష్టం లేకపోతే గట్టికి గట్టియాలి కానీ వాళ్ళ మీద చార్జెస్ ఉన్నాయి చార్జెస్ పెడతామనే లేదు అది నిన్న మొన్న కెనడా చేసింది ఏంటంటే వియానా కన్వెన్షన్ ఆస్ట్రియా నుంచి పెట్టిన మీటింగ్ అది ఎంత వైలేట్ చేసి మీ అంబాసిడర్కి తెలుసు ఆడియోకి తెలుసు వీడియోకి తెలుసు అని పెద్ద ఇష్యూగా చేసి కెనడా చేస్తుందంటే చాలా ఆశ్చర్యం కెనడా ఎన్నో వంద రెండు వందల సంవత్సరాల బట్టి ఉన్న దేశం బ్రిటిష్ కామన్వెల్త్ లో ఉన్నది చాలా సోబర్ గా ఉన్న దేశం చిన్న పాపులేషన్ అయినా పెద్ద ఏరియా ఉన్నది ఇవాళ అలా దిగజారిపోయినట్టే వాళ్లే చట్టాలని సంతకం పెట్టిన చట్టాలని వాళ్లే పాస్ చేసుకుంటున్నారంటే భారతదేశం సహించక్కర్లేదు ఇవాళ నిన్న భారతదేశం కరెక్ట్ స్టెప్ తీసుకున్నది మీతో మాకు సంబంధం అక్కర్లేదు మా అంబాసిడర్ తిరిగి తీసుకొచ్చేసాం భారతదేశానికి కొద్దిగా ఏమన్నా నష్టం ఉంటే కొద్దిగా ఉండొచ్చు కానీ పెద్ద నష్టం లేదు గత ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలు కెనడా ముఖ్యత కూడా ప్రపంచంలో ఆర్థిక వ్యవస్థలో తగ్గిపోయింది ఒకనప్పుడు కెనడా ఎక్స్పోర్ట్ చేసేది కొన్ని రా మెటీరియల్స్ పెద్ద మార్కెట్ ఉండేది ఇప్పుడు అదే లేదు ఒక రాష్ట్ర జనాభా నష్టం ఏమంటారు ఒక రాష్ట్ర జనాభా కూడా కాదు కదా రాష్ట్ర జనాభా ఎక్కువ తక్కువ ఉండదా పెద్ద ఆయిల్ ఉండి లేకపోతే పెద్ద మినరల్ ఎక్కడా లేవు ఉండి లేకపోతే వాళ్ళకి పెద్ద మార్కెట్ ఉండి మన సాఫ్ట్వేర్ అని అక్కర్లేదు కావాలి అన్ని ఉంటే మనం ఏదో బాధపడదు అసలు మనకు ఉండినా లేకపోయినా భారతదేశం కరెక్ట్ స్టెప్ తీసుకున్నది ఏ గవర్నమెంట్ ఉండినా ఈ స్టెప్ తీసుకున్నాను కాంగ్రెస్ అవునే బీజేపీ అవునే ఎందుకంటే మన డిప్లొమసీ మన దౌత్య సంబంధాలు రన్ చేసే ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్ ఇవాళ నుంచి కాదు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నుంచి కాదు పద్దెనిమిది వందల బ్రిటిష్ టైమ్ లోనే ఇండియన్ సివిల్ సర్వీస్ రన్ చేసేది ఆ ట్రెడిషన్ ఉన్నది సాంప్రదాయం ఉన్నాయి రికార్డ్ ఉన్నాయి చాలా ఇంటెలిజెంట్ ఫారెన్ సర్వీస్ భారతదేశాన్ని కరెక్ట్ స్టెప్స్ తీసుకున్నారు ఒకటి ఫారెన్ మినిస్టర్ కూడా సర్వీస్ నుంచి వచ్చేది కాబట్టి ఆయనకి బ్రీఫింగ్ అక్కర్లేదు అది కానీ డైరెక్ట్ గా తెలుసు యాక్టివ్ ఫారెన్ సెక్రటరీ జయశంకర్ వెంటనే ఏ యాక్షన్ తీసుకున్నాడో తీసుకున్నాడు ప్రధాన మంత్రిని కన్సల్ట్ చేసి ఉంటారు అనుకోండి ఆయన ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయక్కర్లేదు కూడా అందువల్ల మనం చూడవలసింది ఏంటంటే కెనడా కొన్ని కారణాలకి సైజు సరిపడిన సైజ్ మన సైజ్ కాదు కెనడా మనతో పోరాడి వాళ్ళు ఏదో పెద్దగా అవుదామని పర్సనల్ ఎంబిషన్స్తో చూడు చేస్తున్నాడు మనం ఇలా చేస్తామని అనుకున్నాడా లేదా ఆయన అన్నీ అక్కర్లేదు వాళ్ళు ఏదో అక్కడ కొంతమంది కాలిస్తానికి రెండు మూడు లక్షల మందికి దాన్ని సహాయపడ్డా చెప్పుకోవటానికి చేస్తున్నాడు ఒక లాస్ట్ పాయింట్ చెప్తున్నా నిన్నే అమెరికా కూడా ఇలా ఛార్జెస్ తీసుకొచ్చింది మన మీద తీసుకొస్తే భారతదేశం ఆ వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేశారు మాకు తెలియకుండా వీడు చేశాడు ఏదో మాటలు పెట్టాడు ఎవరినో చంపటానికి అని ఆ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ అరెస్ట్ చేశారు అమెరికాకి ఇన్ఫార్మ్ చేశారు వరకు కేంద్రం రోజులు చేయలేదు ప్రూఫ్ తేలేదు చూపెట్టలేదు నిన్న ట్రూలో కెనేడియన్ ప్రధానమంత్రి కూడా ఇలాగ జరిగే ఉంటుంది అంటున్నారు కానీ జరిగిందా నల్లకపోయాడు రుజువు లేదు లేవు ఒక చిన్న పోలీస్ ఆఫీసర్ని రాయల్ కెనేడియన్ మౌంటెడ్ పోలీస్ని ఒక మిడిల్ లెవెల్ ఆఫీసర్తో ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టారు ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు ప్రెస్ కాన్ఫ
అందువల్ల మనకి అన్ని న్యూసెన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి మనకు చాలా అనుభవం ఉన్నది పాకిస్తాన్ న్యూసెన్స్ చైనా న్యూసెన్స్ బంగ్లాదేశ్ న్యూసెన్స్ నేపాల్ న్యూస్ అని అలవాటు మామూలుగా సెటిల్ అయిపోతుంది కెనడాకి ఇలాంటి విషయాల్లో భారతదేశం లొగ్గుపోయే ఒక అడుగు వెనకేస్తే మిగతా దేశాలు కూడా ఇలా డ్రామాలు వేస్తారు కానీ సాధారణంగా ఏ దేశం ఇలా చేయదు ఆఫ్రికా ఉనే సౌత్ అమెరికా ఉనే అక్కడ ఉన్న డిప్లొమాట్స్ కి ఆ ఇమ్యూనిటీ ఎత్తరు ఎత్తమని చెప్పరు నీకు ఇష్టం లేనప్పుడు ఆ హోస్ట్ గవర్నమెంట్ ఏమంటుందంటే పర్సోనా నాన్ గ్రాట ఈ వ్యక్తి మాకు అక్కర్లేదు అదే ఆయన తీసేయాలి అంతేకాదు ఇలాగ మీరు వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ తీసేయండి తీసేస్తే మేమే వాళ్ళు అరెస్ట్ చేస్తాం అంటే ఇది చాలా దౌర్జన్యం చాలా ఇమెచ్యూర్ భారతదేశం ఖయం పెట్టుకోవాలనుకున్నారు ఖయం వచ్చు వెనక లొంగక్కర్లేదు భారతదేశం స్టిఫ్ ఇదే చైనా అయితే ఈ పాటికి ఒక యాభై మంది కెనేడియన్స్ ని అరెస్ట్ చేయను అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళని హోస్టేజ్ గా పెట్టి సరే చూద్దాం వీళ్ళని జైల్లో వేసాం ఈ స్పైంగ్ భారతదేశం ఇలాంటి పనులు చేయం కాబట్టి కొంచెం లోకల్గా ఉంటాం సో మనం మన మెతక వైఖరే ఈరోజు వాళ్ళు ఇస్తున్నటువంటి ఆరోపణలకు కొంత ఫ్రీడమ్ ఇస్తుంది అన్నట్టు అదే చైనా రష్యా అయితే ఒక డజన్ మంది కెనేడియన్స్ ఎక్కడ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని స్పైన్ ఛార్జెస్ అరెస్ట్ చేసి ముందు జైల్లో తోసేది తర్వాత గొడవ తర్వాత వాళ్ళే వచ్చి కాలు పట్టుకునే వీళ్ళు వదలండి మీకు ఇంత ఇస్తామని తీసుకెళ్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళ దేశంలో ప్రెషర్ అలా వస్తుంది ఒక రష్యన్ ఒక అమెరికన్ అరెస్ట్ చేస్తే వాడికి వందల మిలియన్ డాలర్స్ ఖర్చు పెట్టి డబ్బులు ఇచ్చి తీసుకొస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆ దేశంలో అలా ప్రెషర్ వచ్చేస్తారు మనం మంచి వాళ్ళం సో మంచి వాళ్ళని అందరూ లోకల్ చేస్తారు అదే ఇంకో దేశం అయితే అదే రష్యా అయితే అదే చైనా అయితే ఇప్పటికి ఏం చేద్దాం కెనేడియన్స్ ని ఇవన్నీ ప్లాన్ చేసుకుని ముందుగా కొంతమంది సైలెంట్ గా ఒక పదిహేను రోజుల క్రితం అరెస్ట్ చేయరు వీళ్ళు మనకు అవసరం ఉంటారు మన వాళ్ళు అక్కడ తప్పు చేశారు ఒక చిన్న లాస్ట్ పాయింట్ చెప్తా మిత్రులు అందరూ ఆగారు రష్యా మీద ఛార్జెస్ ఉన్నాయి ఇతర దేశాల్లో వ్లాడిమీర్ పుతిన్ కి వ్యతిరేకంగా ఉన్న వాళ్ళకి విషం పెట్టేసి చంపేయటం బ్రిటన్ లో సో మొదలు ఏం చేస్తున్నారంటే అంటే వాళ్ళు చేశారు అని చెప్పట్లేదు ఒక ఆరు నెలల ముందు కొంతమంది బ్రిటన్స్ వాళ్ళని టూరిస్ట్ వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఎవరినో కొంచెం పుస్తకాలు రాసే వాళ్ళు రప్పించి అక్కడ అరెస్ట్ చేసి మొదలు జైల్లో తోస్తారు ఆరు నెలల ముందు ఇలాంటి సంభాషణ జరిగాక ఇలాంటి విషయం జరిగాక అప్పుడు రష్యా ఉంటుందంటే మా ఊరు మీ జైల్లో ఉన్నాడు వాళ్ళని వదులు వీడు వదులుతా ఉంటారు అంతే చైనా కూడా అంతే భారతదేశం అలా చేయరు ఒక సేమ్ సివిలైజ్ మంచి దేశం అని కెనేడియన్ ఆ ట్రూడోకి తెలుసు తెలిసి ఈ నాటకాలు వేస్తున్నాడు కానీ ఒక పది నెలల్లో ఎలక్షన్ ఉంటుంది ఇతను మారుస్తారు అని అందరూ అనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఇతను పరిపాలన అక్కడ పట్టుకోలేకపోతున్నారు అందువల్ల చూద్దాం ఎదురు చూద్దాం మంచి స్టెప్స్ భారత్ తీసుకోవాల్సిన స్టెప్స్ తీసుకున్నారు మీ పాయింట్ తో సత్యం గారిని సత్యం గారు ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ ఖచ్చితంగా అంటే రెండు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్త కారణం నిజర్ గత ఏడాది జరిగినటువంటి హత్యకు సంబంధించినటువంటి అంశం సో దీంట్లో ఇందాక పుల్లారావు గారు మాట్లాడుతూ ఓ పది నెలల్లో ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ట్రూడోకి అవసరమైంది కూడా అక్కడినటువంటి ఓటు బ్యాంకే సో దీంట్లో కలిస్తానిల ఓటు బ్యాంకే మేజర్ పార్ట్ సో ఈ ఉద్దేశంతో ఈరోజు నిజర్ హత్య అనేది కీలకంగా తీసుకొని దాని సెంటిమెంట్ అస్త్రంగా వాడుకోవడానికి భారతదేశం మీద ఇట్లాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారా నిరాధారమైనటువంటి అండ్ గతంలో కూడా ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది హత్య విషయంలో ఆ ముగ్గురు కూడా భారతీయులే ఇప్పటికే కలిస్తాన్ పేరు పేట మన దేశం చాలా సాక్రిఫైస్ చేసింది ఎగ్జాక్ట్లీ మాజీ ప్రధాని ఇందిరాగాంధీ ప్రాణాలు కోల్పోయింది తర్వాత కనీసం కలిస్తాన్ కి వ్యతిరేకంగా పంజాబీలే చేసిన స్ట్రగుల్లో దేశ సమగ్రత కోసం చేసిన స్ట్రగుల్లో దాదాపు ఒక పదివేల మంది యువకులు చనిపోయారు అవును కలిస్తాన్ ఉగ్రవాదులు గాలి చేసింది దాంట్లో తర్వాత ఇరవై ఏళ్ళు ఆర్థిక వ్యవస్థ మీద భారం పడింది అంతటి సాక్రిఫైస్ చేసి మొత్తం మీద దారిలోకి వచ్చింది తర్వాత వాళ్ళు సపరేట్ దేశం కావాలని కలిస్తాన్ కరెన్సీని కూడా ముద్రించారు ఆనాడు అటువంటిది అదుపులోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ కెనడా నుంచి అటువంటి ఏర్పాట వాదాన్ని ప్రోత్సహించడానికి కెనడా నుంచి సిక్కులు ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు అందరు సిక్కులు అనం మనం ఎక్కడ కూడా కానీ ఉగ్రవాద సపోర్ట్స్ ఆ విధమైనటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు సిక్కులు పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరం నుంచి అంటే దరిదాపు గత నూట ఇరవై నాలుగేళ్లుగా కూలి చేసుకోవటానికి ముందర పోయి ఆ తర్వాత స్కూల్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ నచ్చి వర్క్ నచ్చి వలస పోతున్నారు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ సెన్సెస్ ప్రకారం తొమ్మిది లక్షల తొమ్మిది లక్షల మంది సిక్కులు వాళ్ళ కెనడాలు ఉన్నారు వాళ్ళ జనాభాలో టూ పాయింట్ వన్ పర్సంటేజ్ జనాభాలో సిక్కులు ఉన్నారు 
అంతేకాకుండా సిక్కులు పార్లమెంటు సభ్యులుగా ఉన్నారు సిక్కులు ఇప్పుడు ట్రూడో మంత్రివర్గంలో కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఇవాళ ఆ రేపు ఎలక్షన్స్ రానున్నప్పుడు మొత్తం సిక్కుల్ని తమ వైపు నిలుపుకోవటానికి భారత వ్యతిరేక అంటే కలిస్తాన్ అనుకూల వైఖరి ట్రూడో అనుసరిస్తున్నారు కాబట్టి ఇటువంటి వైఖరి కరెక్ట్ కాదు మీరు ఆ విధమైనటువంటి పాపులారిటీ కోసమే చీప్ టెక్నిక్స్ ఉపయోగించి భారత వ్యతిరేకాలను మీరు ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఇది కరెక్ట్ కాదని చెప్పేసి భారత్ ఖండించింది అదేవిధంగా ఆ కెనడా యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి దీన్ని రెచ్చగొట్టాలంటే నిజ్జర హత్యలో భారత ఏజెన్సీస్ పాత్ర ఉంది భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ఉగ్రవాదులను కూడా ఉపయోగించుకుంటున్నారు దీంట్లో భారతదేశం యొక్క హై కమిషనర్ సంజయ్ కుమార్ పాత్ర కూడా ఉంది అని చెప్పేసి నిన్న ట్రూడో ప్రకటించాడు మన మన దేశంలో ఉన్నటువంటి కమిషనర్ని పిలిచి మీరు ఇది దేశం వదిలిపెట్టుకోవాలని అంటే ఆయన కూడా ఒక ప్రకటన చెప్పి వీలరు ఏమన్నాడంటే ఖచ్చితమైన సాక్ష్య ఆధారాలు ఉన్నాయి భారత హై కమిషనర్ కానీ భారత సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు నిజ్జర హత్యలు అని చెప్పేసి ఢిల్లీలో ప్రకటించాడు కాబట్టి ఇవాళ వాళ్ళ ప్రకటన ఆ విధంగా ఉంటుంది మనది నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేసి సిక్కు ఓటర్లని ఊయింగ్ చేయటానికి ట్రూడో ఇటువంటి ఆరోపణలు చేస్తారని చెప్పేసి వాళ్ళు మనల్ని బహిష్కరించాం మనం వాళ్ళని బహిష్కరించాం ఇప్పుడున్నటువంటి ఇప్పుడున్నటి కర్తవ్యం ఏమిటంటే భారత్ ఖచ్చితంగా స్ట్రాంగ్ ఈ వైఖరి ఎందుకంటే కెనడాలు ఏమవుతుంది ఎవరు ఓట్లు వేస్తారు మన స్టూడెంట్స్ గత సంవత్సరం ఇచ్చిన స్టూడెంట్స్ నలభై శాతం విశాలు మన ఒక్క స్టూడెంట్స్ కి ఇచ్చారు దరిదాపు మూడు లక్షల ఇరవై వేల మంది మన స్టూడెంట్స్ కు వీసా ఇచ్చారు మన స్టూడెంట్స్ కు మన అమెరికాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉద్యోగాలు వెళ్ళిన దొరకినటువంటి వాళ్ళు కెనడా పోయి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు ఉన్నారు అందుకని వీళ్ళ వీళ్ళందరి మీద కొంత నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఉండు కావచ్చు కానీ మనకు లార్జర్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమిటంటే దేశ ఇంటిగ్రిటీ కాబట్టి కలిస్తాలని సపోర్ట్ చేయటం వేర్పాటు హోదాని సపోర్ట్ చేయటం దాన్ని ఏ విధంగా సపోర్ట్ చేసినా దాన్ని ఖచ్చితంగా అవుట్ రైట్ రిజెక్ట్ చేసి నిలబడాల్సినటువంటి అవసరం ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏ గవర్నమెంట్ అయినా ఏ పార్టీ అయినా ఆ వైఖరి అనుసరించాలి రైట్ ఉపలక్ష్మణ్ గారు ఇప్పటికిప్పుడు ఇందాక పులరావు గారు చెప్పిన వర్షన్ చూసుకున్నా గానీ సత్యం గారు తీసుకున్నా గానీ ఇండియా షుడ్ బి స్ట్రాంగ్ అంటే టిట్ ఫర్ టాట్ అదే చైనా అయితే ఇప్పటికి ఖచ్చితంగా ఒక డెసిషన్ తీసుకుని ఒక పది రోజుల ముందే ఆపరేషన్ మొదలు పెట్టేది భారతదేశం కొంచెం మెతక వైఖరి అనుభవిస్తోంది అని మరి మరి ముఖ్యంగా చాలా చిన్న దేశం చాలా చిన్న దేశం ఒక రాష్ట్ర జనాభా అంతా పూర్తిగా కెనడాలో ఉన్నటువంటి దేశ జనాభా సో ఈ ఆరోపణల్ని దేశం ఖండిస్తోంది ఓకే ఎట్లాంటి యాక్షన్ తీసుకోవాలంటారు ఇప్పుడు మరి ముఖ్యంగా దీనికి సంబంధించి అమిత్ షా కానీ రాజేన్సి కానీ కెనడాలో నిఘా సమాచారాన్ని సేకరించి కలిస్తాను ఉగ్రవాదులు లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయని చెప్పేసి ఏ ప్రభుత్వం చెప్పలేదు బట్ అమెరికా మీడియా సంస్థ చెప్తోంది అన్నటువంటి ఒక ఆరోపణ కూడా వినిపిస్తోంది లక్ష్మణ్ గారు మీ వాయిస్ మ్యూట్ లో ఉంది చైనాలో కానీ అమెరికాలో కానీ లేకపోతే ఇంకో ఏరే వేరే దేశాల్లో ఉన్నటువంటి మీడియా సంస్థలు కూడా అనేక ఈ యొక్క తీవ్రవాద శక్తులతో సంబంధాలు ఉండి ఏమైపోతున్నది అంటే భారత్ మీద నిందలు వేసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఆధారాలు ఉన్నా లేకపోతే ఏం ఆధారాలు ఉన్నాయండి నాకు అర్థం కావడం కాలేదు ఈ విషయంలో ఇక్కడ కలిస్తాన ఉద్యమము అందులోనే వాళ్ళ మధ్యనే విభేదాలు చాలా ఉన్నవి కావాలని కొందరు వద్దని కొందరు ప్రత్యేక దేశాలు కావాలా ప్రత్యేక రాష్ట్రాలు కావాలా ఇక్కడ అతన్ని అతని హత్య జరిగింది అతని హత్య జరిగితే భారత హై కమిషన్ పాత్ర ఉంది అన్నది అన్నది చెప్పడము అంటే ప్రపంచ దేశాల మధ్య భారతదేశాన్ని ఒక ముద్దాయిగా నువ్వు చూపించాలనుకుంటే తప్పు కదా కెనడా ఏ ఆధారం లేకుండా ఎలా ఎలా నువ్వు అలా చూపించగలుగుతావు ఏమన్నా చిన్న విషయం అదేమన్నా చాలా తప్పది అలా ఆధారాలు లేకుండా దాని ఇన్వెస్టిగేషన్ లో భాగంగా చూపించడం భారతదేశాన్ని ఇప్పుడు కలిస్తాన్ వాదం వలన మనకి భారతదేశంలో ఏమైనా సరే ఒకప్పుడు పరిస్థితులు ఇందిరాగాంధీ ఏం జరిగింది అవన్నీ వదిలేయండి ఇప్పుడు అలాంటి వాతావరణం ఏముంది ఇక్కడ వాళ్ళ వలన ముప్పు ఉండేటువంటి పరిస్థితులు మన భారతదేశంలో ఇవాళ ఉన్నాయా లేవు కదా అంత పెద్ద ప్రమాదమైన వాతావరణం ఇక్కడ ఏమీ లేదు వాళ్ళ వలన 
అతను ఏదో ఉద్యమకారుడు అంటే అతన్ని అక్కడ ఆ దేశంలో ఉండగా చంపించాల్సిన బాధ్యత భారతదేశానికి ఏం అవసరం వచ్చింది ఇవన్నీ ఏం ఆలోచించకుండా మన మీద నింద వేస్తే ఇది రాజకీయ పార్టీలకు అతీతంగా ఖండించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కెనడా మీద చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సరే మామూలుగా అంతర్జాతీయ వాణిజ్య ఒప్పందాలు ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్ట్ వస్తుంది ఆర్థికంగా కూడా నిబంధనలు వస్తాయి ఇప్పుడు మన దగ్గర నుంచి ఎగుమతులు అనేక ఎగుమతులు అక్కడికి అక్కడికి వెళ్తాయి ఉత్పత్తులు అలాగే అక్కడి నుంచి దిగుమతులు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి అవన్నీ ఆగిపోయాయి అనుకోండి కొంత ఆర్థికంగా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు వస్తాయి కాదని మనం అవటం లేదు అంత మాత్రాన మనకి పెద్ద నేరాన్ని మన మీద మోపేసి భారతదేశంలో మనల్ని ముద్దాయిగా చూపించి ప్రపంచ దేశాల మధ్య మనల్ని దోషిగా నిలబెట్టాలనే ప్రయత్నం చేస్తే తప్పు కదా అది అందరూ కూడా ఖండించలేరు ఇప్పుడు మిత్రులు ఇద్దరు కూడా ఆ మన పులరావు గారు కానీ లేకపోతే సత్యం గారు కానీ చాలా వెరీ క్లియర్ గా చెప్పారు ఎంత క్లియర్ గా చెప్తున్నారు ఇక్కడ అందరి అభిప్రాయం అదే కదా ఇవాళ పార్టీలకు అతీతంగా కూడా అందరూ కూడా అదే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేయాలా ఆ కెనడాకు బుద్ధి చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది సరే ఒక నిర్ణయమే తీసుకున్నారు పంతొమ్మిది అర్ధరాత్రి లోపల మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కెనడాకు సంబంధించిన వాళ్ళ రాయబార మీరంతా వెళ్ళిపోండి అన్నారు ఆ దేశాలు జారీ చేశారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళని మన వాళ్ళని రమ్మన్నారు ఇది ఒక మంచి నిర్ణయం కాని నేనైతే భావిస్తున్నా ఏదో ఒక ఏదో ఒక ఎండ అనేది ఉండాలి లేకపోతే భయం అనేది లేకుండా పోతుంది కదా ఇలా చేస్తాలి పడినట్టు అది ఏదో జరిగిపోయింది జరిగిపోయింది అంటే ఇప్పుడు పాకిస్తాన్ లో కూడా టెర్రరిస్టులు కాల్చి చంపారు దాని భారతదేశం పాత్ర ఉంది అంటారా చైనాలో కూడా టెర్రరిస్టులు కాల్చి చంపారు దాని ఉగ్రవాదులు అనేవాళ్ళు ఒక దేశానికి సంబంధించి కాదు ఉగ్రవాదులు అన్ని దేశాలకు వ్యతిరేకమే అన్ని దేశాలు దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోవాలి ఉగ్రవాది ఉగ్రవాదాన్ని ఉగ్రవాదాన్ని కేవలం ఒక భారతదేశమే వ్యతిరేకిస్తుందా ఎగ్జాక్ట్ అంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉగ్రవాదం ఉన్నా కంట్రోల్ చేయాలా అని చెప్పి భారతదేశమే ప్రయత్నం చేస్తుందా ఉగ్రవాదం అనేది అన్ని దేశాలకు ముప్పే ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఎక్కడున్నా ఆ దేశానికి ముప్పే వాళ్ళతో వాళ్ళు ఆ దేశంలో పరిస్థితులు బట్టి నడుచుకుంటారు మరి పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది అని చెప్పినటువంటి పాకిస్తాన్ లోనే ఉగ్రవాదులు చంపేశారు కదా మరి అమెరికా వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా ఎవరిని చంపింది పాకిస్తాన్కి వెళ్ళి మా అబద్ధం మాట్లాడారు మరి ఇక్కడ అనవసర ఆరోపణలు కెనడా అయితే మరి అతని తొందరపాటు లేకపోతే అతన్ని వెనక ఎవరున్నారో మరి అమెరికా అస్తం ఉందా ఇంకొక అస్తం ఉందా ఇప్పుడు అమెరికాలో ఎన్నికలు వస్తున్నాయి ఏదో ఒక విధంగా ఇబ్బంది పెట్టాలి లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి అమెరికన్స్ ను అట్రాక్ట్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నారేమో ఇప్పుడు ఇండియన్ ఓటర్స్ కంటే ఎన్ఆర్ఐ ఓటర్స్ కంటే అమెరికన్ ఓటర్స్ కదా ప్రాధాన్యత ఎక్కువ అలాంటి ఆలోచన ఏమైనా చేసి ఇతన్ని ప్రోత్సహించారేమో తెలీదు చూడోను ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆయన అలా ఎలా మనకు సంబంధం ఉంది భారతదేశానికి అని చెప్పి ఎలా ఎలా మాట్లాడతారు ఏదో మీడియా సంస్థ చెప్పింది అంటే మీడియా సంస్థలు బోలో చెప్తాయి ఇవాళ ఏ మీడియా సంస్థలు ఏవి నిజాయితీగా పనిచేస్తున్నాయి ఈవెన భారతదేశంలో ఉండే మీడియా సంస్థలన్నీ కూడా నిజాయితీగా పనిచేస్తున్నాయా లేదు కదా అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ కు అటాచ్డ్ అయిపోయి వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది చేయాలనే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు కరెక్ట్ గా ఏ మీడియా సంస్థ ఇండిపెండెంట్ గా పనిచేస్తున్నా చెప్పండి విజయ్ గారు ఇక్కడ ఏ దేశం కూడా ఇంతవరకు అనుమానం బయట పెట్టలేదు కేవలం కొన్ని మీడియా సంస్థలు రాసినటువంటి వార్తలను బేస్ చేసుకొని వస్తున్నాయి దాన్ని బట్టి కెనడా ట్రూడో చేస్తున్నటువంటి ఆరోపణలు మరి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఒక ఉగ్రవాది హత్య జరిగి ఏడాది పూర్తయినటువంటి సందర్భంగా ఏకంగా కెనడా పార్లమెంట్లో నివాళులు అర్పించడం జరిగింది ఒక నిమిషం పాటు సంతాప సందేశాన్ని చదివి ఆ తర్వాత ఎంపీలందరూ కూడా నిజర్ కోసం మౌనం పాటించాలంటూ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇట్లా నేపథ్యంలో ఇప్పటి వరకు గతం నుంచి కూడా ఆరోపణలు చేస్తున్నారు దీని వెనకాల భారత్ హస్తం ఉందన్నారు కలిస్తాని కొంతమంది ప్రోలను పెట్టుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరించారు రాయ్ ఏజెంట్లను పెట్టుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ సేకరించారు అన్ని ఆరోపణలు చేస్తున్నారు ఆరోపణలు చేస్తున్నటువంటి క్రమంలో అంటే ఒక దేశంలో ఇంటర్నల్ గా చేస్తున్నటువంటి ఆరోపణలు వేరు ఒక దేశం పైన ఇంకొక దేశం చేస్తున్నటువంటి ఆరోపణలు ప్రపంచ దేశం ప్రపంచం ముందు ఈ ఆధారాలన్నింటిని కూడా పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ప్రూవ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సో ఎన్నికల ముందు ఇట్లాంటి కుయుక్తులకు పోతే ప్రపంచ దేశాల ముందు చిన్న చూపు గారా ప్రపంచ దేశాల ముందు చిన్న చూపు ఇప్పుడు ఎవరైతున్నామో వివరించాల్సినటువంటి భారత విదేశాంగ విధానమే ఎందుకు ఇట్లా తయారైంది ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం భారతదేశం ఉంది ఎందుకు భారతదేశం చుట్టూ శత్రువులను ఎవరు చేసారు ఇప్పుడు దూరంగా ఉన్నాయని కూడా ఎందుకు శత్రువు అవుతున్నాడు 
ఇతరు భారతదేశం ఈ పది సంవత్సరాల నుంచి ఈ ఉన్నటువంటి భారతదేశం చుట్టున్న ఏ కంట్రీ అయినా ఇప్పుడు నీకు మిత్రదేశమా నీ నీ మాట వినేటట్టుందా లేదు అనవసరంగా ఆ నీటిలో జోక్యం చేసుకొని ఇలాంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు బిష్ణాయిది ఉన్నది గారెన్స్ బిష్ణాయే జంపిండు అనేది ఒక ప్రధానమంత్రి అండి కెనడా ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చెందిన కంట్రీ అది ఊరికైనా ఎందుకు చేస్తుంది చేస్తుంటే మీరు కొన్ని సమీక్షించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంటుందిగా గత కొంతకాలం నుంచి చేస్తుంది మన స్టూడెంట్స్ అంతా ఉంటారు కెనడా మీద ఆధారపడి ఉన్నటువంటిది మీరు మన చైనానో రష్యానో పోలిక కాదు మన ఇండియా ఏంది ఇండియన్ పబ్లిక్ సిస్టమ్ ఏంది ఇండియా ఎక్కడ వెళ్ళి బతుకుతున్నారు అంతా ఇవన్నీ ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏమైంది బిష్ణోయ్ అనే వ్యక్తి భారతదేశంలో ఒక మాఫియా గ్యాంగ్ ని భారత ప్రభుత్వమే ఇంటర్నల్ గా తయారు చేసింది అనే అనుమానాలు నిజంగానే వస్తున్నాయి నిన్న సిద్ధిక అనే వ్యక్తిని చంపిన నా కృష్ణజింక్ అభిమాని చోటు నేను సిద్ధిక అనే వాజి అతను చంపిన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చే స్థాయికి మాఫియా వెళ్ళిందంటే భారతదేశంలో ఈ మాఫియాని ఎవరు ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఈ మాఫియా అనుకాలని భారతదేశ ఒక అతన్ని పట్టుకోలేరా మాఫియా గ్యాంగ్ ని పట్టుకోలేరా అతను దీనికి కూడా మతాన్ని బులుపుతున్నారు కదా పట్టుకొని చేయలేరా ఏడు వందల మంది సైన్యంతో ప్రైవేట్ సైన్యంతో విదేశాలలో ఉన్న వాళ్ళని కూడా హత్యలు చేసేటువంటి స్థాయికి ఎవరు ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఇప్పుడు నువ్వు అన్న టెర్రరిస్ట్ అన్నారు వాళ్ళ కంట్రీలో వాళ్ళు టెర్రరిస్ట్ కాకపోవచ్చు అక్కడ వాళ్ళ పౌరుడు కానీ ఆ ప్రధాని చూస్తున్నాడు నువ్వు వేరే పాకిస్తాన్ ఉన్నది పాకిస్తాన్ కు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో పాకిస్తాన్ సంబంధించిన టెర్రరిస్ట్ లను నువ్వు చేసినటువంటి ఆరోపణ రా చేసింది అనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయిగా అటువంటి దాంట్లో భారతదేశ ప్రజలు ఏదైనా యాక్సెప్టెన్స్ ఉంటది పక్క శత్రుదేశము ఇదంతా ఉన్నటువంటి దాంట్లో సో మీరు నమ్ముతున్నారా నీకు నీకు కెనడాలో కెనడాలో భారత ఆరిజిన్ ఉన్నటువంటి పౌరులు చాలా కీలకమైనటువంటి పాత్ర ప్రభుత్వంలో కూడా భాగస్వామ్యం ఉన్నటువంటి ఇంకా సిక్కు దృష్టిలో చూసి ఇక్కడ కలిస్తా నువ్వు కలిస్తాన్ కాబట్టి నీ దేశంలో నువ్వు కలిస్తాన్ ఉద్యమం రాకుండా ప్రజలను ఏ రకంగా కన్విన్స్ చేసుకుంటే కన్విన్స్ చేసుకోండి ప్రజల్ని కన్విన్స్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది దాన్ని అణిచి ఏదైనా ఉంటే అణిచివేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అణిచివేయండి అది ఏ రకంగా ఉన్నా ఏ పద్ధతిలో ఉన్నా అది అని చేయకుండా మన కెనడాకు సంబంధించినటువంటి రాజ్యాంగం ఒక ఒకసారి కంట్రీ వేరే కంట్రీకి పోతారు ఆప్ కి బార్ ట్రంప్ అంటారు ప్రధానమంత్రి అది ఆ దేశ రాజకీయాల్లో జోక్యం చేసుకున్నట్టే కదా పోయి శ్రీలంకకు పోతారు పోయి పైరవి చేసి ఆ ఎలక్ట్రిక్ కాంట్రాక్ట్ చూపిస్తారు కెన్యా పోయారు ఇవాళ వచ్చింది కదా కెన్యా ఎయిర్పోర్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఓ ప్రధానమంత్రి విదేశాంగ విధానం ఇది అనండి సమీక్షించుకోవాల్సిన ఇట్లాంటి ఇవి అంటే చిన్న కంట్రీస్ చుట్టూ బార్డర్ ఉన్నటువంటి దేశాలతో మీరు అన్నట్టు మీరు అన్నట్టు పక్క దేశంలో పక్క దేశంలో వేలు పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం మనకేముంది అన్నది మీ ప్రశ్న అందరితో శత్రుత్వం పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం రాజకీయాల్లో వేలు పెట్టి ఇదే వస్తుంది పక్క నీ చుట్టూ నువ్వేం చేసినండి ఇప్పుడు ఏమైంది అన్ని అక్కడ అక్కడ రాజకీయాలు చేయాల్సినటువంటి అవసరం భారత్ ఉండదు కదా సో అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి పాకిస్తాన్ ఉగ్రవాదిని చంపాల్సిన కెనడా అనేది గత పది సంవత్సరాల క్రితం కావచ్చు ఈ ఒక మూడు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచే కెనడా మన మీద ఎక్కువ టార్గెట్ చేస్తుంది కదా అంతకుముందు ఎందుకు చేయలే కెనడా తోటి ఏది ఉండే బానే ఉండే కదా కెనడాలో కెనడా నుంచి మనకి వస్తున్నటువంటి విదేశీ మార్గద్రవ్యం కూడా ఉన్నది చైనాకి అంత ఉండదు చైనా లేదు మనం రష్యాతో పోల్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మన ఇండియా ఏంది మన ఇండియన్ పబ్లిక్ జీవన విధానం ఏంది మనం ప్రపంచంతో ఎట్లాంటి రిలేషన్స్ ఉండాలి సరే ఇండియా చుట్టూ అంటే శత్రువులను పెట్టుకున్నాం ఉండే ఇక ప్రపంచం అంతా శత్రువులేనా పోయి బిజినెస్ అంతా ప్రతి ఒక్కడు కెన్యాలో నీ ఇండియా మీద ఎందుకు ధారణ చేయాలండి కెన్యా వాళ్ళు నువ్వు ఒక అదాని కోసం ఇవన్నీ చేయడం ఏంది అదాని భారతదేశమా నీ బహిష్కరిస్తున్నారు ఒక్కొక్క కంట్రీ శ్రీలంక ఎందుకు శత్రు శ్రీలంక ప్రజలు మనల్ని శత్రువులాగా చూసే పరిస్థితి వస్తుంది ఎందుకు గతంలో కనీసం నీ మాట వినేటోళ్ళు ఉండే ఇప్పుడు నీ నీ దేశంలో నీ మా నీ చుట్టున్న దేశంలో ఏ ఒక్క బర్మా కానించి బంగ్లాదేశ్ కానించి మయన్మార్ కానించి నేపాల్ కానించి ఎవడన్నా నీ మాట వినే అంత ముందు కనీసం నీ మాట వినేటోళ్ళు ఉండే నీ మాట వినేటువంటి వ్యవస్థను భారతదేశంలో ఈ విదేశాంగ విధానం ఒకసారి సమీక్షించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అంతే తప్ప ప్రతి అనగానే మనం వాళ్ళ రాజకీయాలు నువ్వు మీ ఇక్కడ మీరు రాజకీయాలు ఎట్లా చేస్తారో తీవ్రవాదాన్ని అడ్డు పెట్టుకొని వాళ్ళ దేశంలో వాళ్ళు తీవ్రవాదులు కాదు మరి ఇక్కడ ప్రతి మాట్లాడిన ఉండాలన్నా తీవ్రవాదే అంటున్నారు కదా ఇక్కడ భారతదేశంలో వాళ్ళకు సంబంధించి నువ్వు కెనడా ఉన్నటువంటి వాడిని నువ్వు తీవ్రవాదిగా అనౌన్స్ చేస్తే ఆ దేశంలో ఉన్న వాళ్ళు అనౌన్స్ చేయలేదు పౌరుడు గానే గుర్తించి పార్లమెంట్ లో చెప్పాల్సినటువంటిది ఇక కెనడా కూడా తీవ్రవాద దేశం అనేస్తారు ఇక అది కూడా వీళ్ళే చేస్తున్నారు పాకి
ఎలక్షన్ పాకిస్తాన్ కి వ్యతిరేకంగా ఎవరు గట్టిగా మాట్లాడితే వాడిని హీరోగా చూస్తారు అట్లాగే పాకిస్తాన్ లో ఎలక్షన్స్ వస్తే భారత్ కు వ్యతిరేకంగా ఎవరు గట్టిగా మాట్లాడితే వాడిని హీరోగా చూస్తారు అంటే ఇతర దేశాలు మన దేశానికి ఏవి శత్రువు అవుతున్నాయో వాటికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడి ఓట్లు రాబట్టుకున్నటువంటి టెక్నిక్ అన్ని దేశాల్లో నడుస్తుంది ఇవాళ అటువంటి టెక్నిక్ కెనడాలు నడుస్తు నడవదు అనుకోవడానికి వీల్లేదు ఇది ఒక అంశం రెండోది మనకు ఉండేటువంటి అగ్రెసివ్నెస్ తోటి మన రిలేషన్స్ దెబ్బకూడదు ఎందుకంటే విజయ్ గారు అనేటువంటిది ఇంకో డైమెన్షన్ లో కూడా ఆలోచించాలి ఎందుకంటే మనం డిక్టేట్ టు టర్మ్స్ డిక్టేట్ చేస్తే ఇతరులు యాక్సెప్ట్ చేయరు ఎందుకంటే వాళ్ళ సావరింటీ వాళ్ళకే ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీ కాబట్టి ఆ విషయంలో కూడా మనం జాగ్రత్తలు పాటించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మూడోది కెనడా తోటి విభేదాలు వస్తే అదే ఇంకో పెద్ద ఎఫెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఇవాళ చైనా తోటో అమెరికా తోటో సీరియస్ గా రిలేషన్స్ స్ట్రెయిన్ అయితే అమెరికా నుంచి మనం చైనా నుంచి మనం హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ దిగుమతులు చేసుకుంటున్నాం అట్లాగే అమెరికా నుంచి హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ వాణిజ్యం చేస్తున్నాం కానీ కెనడా తోటి మనం చేసుకుని ఇంపోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్స్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసేది ఫోర్ బిలియన్ డాలర్స్ వెరీ స్మాల్ కాబట్టి ఇవాళ స్ట్రెయిన్ అయితే మన దేశం మీద ఎఫెక్ట్ చైనా కెనడా మీద పడదు కెనడా రిలేషన్స్ మన మీద పెద్దగా ఆర్థికంగా పెద్దగా ప్రభావితం చేసేటువంటి అంశం లేదు కానీ పొలిటికల్ రిలేషన్స్ అప్పుడు స్టెబిలైజ్ చేసుకోవడానికి ఇందులో నిజమే కన్క్లూడ్ కెనడా కనుక ఆరోపించినట్టు అమెరికా సిఏఏ ద్వారా ఇతర దేశాలు అచ్చలు చేసినట్టు మనది కూడా అటువంటి పాత్ర ఏమన్నా ఉందా అని తేలితే మనం బదనాం అవుతాం ఖచ్చితంగా కానీ మనం రిజెక్ట్ చేస్తున్న అటువంటి పాత్ర మాకు లేదంటున్నాం ఉందని వాళ్ళు అంటున్నారు కాబట్టి దీని రిజల్ట్ ఏమైతో చూస్తే కానీ మనం ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఇవ్వలేము థ్యాంక్ యూ